கலைநேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கங்க நம்ம வந்து இன்னைக்கு நீலிதல் அக்வா ஃபார்ம்ஸ்க்கு தான் நம்ம இன்னைக்கு வந்திருக்கோம் நம்ம இன்னைக்கு அவரோட ஓனர் கிட்ட தான் நம்ம நின்றுருக்கோம் இன்னைக்கு வந்து எப்படி அக்வா ஃபானிக்ஸ்னா என்ன அதில் எப்படி விவசாயம் பண்ணுறாங்க அதனால ப்ராஃபிட் இருக்குதா அதை வந்து ஒரு லார்ஜ் ஸ்கேலில் ஏன் பண்ணுறாங்க ஸ்மால் ஸ்கேலில் பண்ண முடியாதா இந்த மாதிரி நம்ம வந்து நிறைய விஷயம் வந்து அவர் அவர்கிட்ட வந்து நம்ம கேட்போங்க ஃபஸ்ட்டு இன்னும் உங்களை பற்றி எப்படி இதை ஆரம்பிச்சிங்க உங்களை பற்றி சொல்லுங்கள் வணக்கங்க நான் சார் நிகிதல் ஆக்வா ஃபால்ஸோட கோ ஃபவுண்டர் நானும் என் ஃப்ரெண்டு தினேஷ் ஆனது ரெண்டு பேர் சேர்ந்து அதை ஆரம்பிக்கும் நான் யூஎஸ்ல இருக்கேன் ஓகே சாப்பிட்றதெல்லாம் இருக்கேன் அங்கே பார்த்த ஒரு விஷயம் இது ஓகே கான்செப்ட் வித்தியாசமா இருக்கு ஏன்னா இதுக்காக வந்து சாயில் கல்வி வைக்கணும் எல்லா விவசாயம் மீனோட கழிவு ப்ராசஸ் பண்ணி அதைதான் வந்து செடிகளுக்கு உரமாக்கிட்டு செடிக்கும் கம்ப்ளீட்லி ஒரு ரீசர்ச் மாடல் மறுசுழற்சி முறையில மறுபடி முறை அதே வாட்டர் வந்து நம்ம ஜென்ரலாக ஆக்வாபானிக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா டென் பர்சன்ட் வாட்டர் கன்சூஷன் மண்ணில் மாதிரி விவசாயத்தோட தொண்டர் பண்ணும்போது நீர் தேவைங்கிறது ஒரு பத்து சதவீதம் டிரான்ஸ்பிரேஷன் எவாப்ரேஷனில் ரெக்ரேஷன் தண்ணி மட்டும்தான் இங்கே வந்து செலவாகும் ஸோ வெரி வாட்டர் கன்சர்வேட்டிவ் மாடல் ஸோ இது இப்போ இது எப்படி நடக்கும் என்ன ஏதுன்னு ஒரு டவுட்லாம் எனக்கு வருது அப்படி எனக்கு அங்கே என்னென்னா ஒரு கமர்ஷியல் ஆக்வாபானிக்ஸ் அந்த கலிஃபோர்னியாவில் எனக்கு வாலண்டரி பண்ணுறாங்க எங்களுக்கு <laughs> என்ன <laughs> ஆர்கானிக்காக பண்ணும்போது இல்லை நேச்சுரல் ஃபார்மிங்கில் பண்ணும்போது ஈல்டு வந்து அந்த அளவுக்கு இருக்கிறது கிடையாது அப்படிங்கிற பாயிண்ட் வந்து இருக்குது பட் அது ஆக்சுவலாக அது உண்மை இல்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன் என்ன அப்படின்னா காரணம் அப்படின்னா ட்ரூலி ஆர்கானிக்காக பண்ணும்போது உண்மையிலே அதெல்லாம் ஈல்டு ஜாஸ்தி இருக்கும் பட் நம்ம ஒன்றை பண்ணுறதுக்கு ட்ரூலி ஆர்கானிக்காக பண்ணுறோமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வந்து வருது ஏன் அதை நான் சொல்கிறேன்னா மண்ணில் பண்ணும்போது நம்ம ஆர்கானிக் மெத்தடுக்குன்னு ஒரு சில ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஒரு மூணு வருஷம் ஆல்ரெடி கல்டிவேட் பண்ணிட்டு இருக்கிற லேண்ட்ல சிந்தடிக் ஃபர்டிலைசர்ஸ் யூஸ் பண்ணி கல்டிவேட் பண்ணிருக்க லேண்ட்ல ஆர்கானிக் பண்ணணும்னா அது மூணு வருஷம் ட்ரை பீரியட் கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து நவதானிய போட்டு படைக்கு விழுகணும் மண் குழு பெருகணும் எல்லாம் இது எல்லாமே மண்ணை வளப்படுத்துறது மட்டும் தான் நம்ம கான்சென்ட்ரேட் விவசாயங்கிறது மண் மட்டும் இல்ல மண்ணும் நீர் தண்ணிங்கிறது வந்து வாட்டர் டேபிள் போர் வாட்டரோ இல்ல வெல் வாட்டரோ இல்ல எடுக்க மாட்டோம் பல இடத்துல போர் வாட்டரும் ரொம்ப டீப்பா போயிட்டு இருக்கு அது ப்ராப்ளம் பட் நம்ம தண்ணி எடுக்கிறது வந்து ஜூலி நேச்சுரல் சோர்ஸா அப்படிங்கிறது இப்போ இப்போ இங்க இந்த விவசாயம் பண்றோம் அப்படின்னா இப்போ இதுல சுத்தி போற விவசாய பூமி தான் இதுல வந்து நான் ஒரு ரெண்டு ஏக்கர்ல மட்டும் நான் வந்து இயற்கை விவசாயம் பண்றேன் அப்படின்னு போகும்போது அது கூலி ஆர்கானிக்கா இருக்க முடியல காரணம் என்னன்னா வாட்டர் டேபிள் வெரி காமன் அவங்க அடிக்கிற பெஸ்டிசைட்ஸும் சிந்தடிக் கோர்டைசர்ஸும் மறுபடியும் வாட்டர் டேபிள் கலக்கிறாங்க அதே வாட்டர் எடுத்து தான் நான் வந்து விவசாயம் பண்ணுவேன் அப்படிங்கும்போது என்ன பண்றோம்னா மண்ணை வளப்படுத்துறோம் மறுபடியும் அந்த நுண்ணுயிர் பெருக்கிட்டு அதுக்கு கெடுதியான கெமிக்கல்ஸ் மறுபடியும் தண்ணி மூலியமா பாதிக்கிறது ஸோ இது கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் ஒரு டெவலப் பண்ணி டிகிரேட் பண்ணுவோம் டெவலப் பண்ணி டிகிரேட் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி தான் இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணும்போது எஃபெக்டிவா வந்து ஜூலி ஆர்கானிக்கா வந்து சாயில் மிக்ஸ் பண்ண முடியல அப்படிங்கிறது வந்து நான் ரியலைஸ் பண்ணுவேன் பட் அக்வாபானிக்ஸ் பொறுத்த வரை பார்த்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் நீங்க சிஸ்டம் ஸ்டார்ட் பண்ணீங்கன்னா இது கம்ப்ளீட்லி ஒரு நேச்சுரல் இப்போ சிஸ்டம் இண்டிபெண்டா ஆக்ட் ஆகும் இதோட இதோட பெஸ்ட் பார்ட் என்னன்னா இது நாலு ஆக ஆக இதோட பலம் கூடிட்டே இருக்கும் ஸ்டெபிலிட்டி அண்ட் மெச்சூரிட்டி வந்து கூடிட்டே இருக்கும் நம்ம எதுவும் கூலி ஆர்டிபிஷியலா கிடைக்காம இருந்தாலும் நேச்சுரலாவே வந்து ஸோ அந்த நியூட்ரிஷனல் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஹை நியூட்ரிஷனல் வேல்யூ இருக்கும் ஃபிஷா இருந்தாலும் சரி காய்கறிகளா இருந்தாலும் சரி ஸோ இதை நாங்கள் பேக் யார்ட் சிஸ்டம்ல ரியலைஸ் பண்ணும் போது சரி ஓகே இதையே நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லி என்னோட ஃப்ரெண்ட் தினேஷ் இங்க இருக்காரு ஸோ அவர்கிட்ட பேசிட்டு ஓகே ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு வரும்போது இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பிளான்
ஒரு மேஜர் அனதர் ஒரு மேஜர் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மோஸ்ட்லி அதெல்லாம் வெஸ்டர்ன் டெவலப்மெண்ட் டெக்னாலஜி ஓகேங்களா அவங்களோட கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸுக்கும் அவங்களோட வாட்டர் பேராமீட்டர்ஸுக்கும் அவங்களோட கிராப் போர்ட்ஃபோலியோக்கும் தான் அதை வந்து ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காங்க அதை பேஸ் பண்ணி தான் அவங்க பண்ணிக்கிறோம் நம்ம ஊர்லேருந்து எடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் ஆகி அவங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் கிளைமேட் நமக்கு வந்து டாப்பிக்கல் கிளைமேட் அவங்களோட வாட்டர் சாஃப்ட் வாட்டர் வெரி சாஃப்ட் வாட்டர் நம்மளோட வாட்டர் வந்து ஹார்ட் வாட்டர் பெரும்பாலும் தமிழ்நாடு இந்தியா விட்டுக்கிட்டீங்கன்னா மோரா பிளஸ் ஹார்ட் வாட்டர் தான் இருக்கு ஹில்லி ரீஜன்ஸ் இல்லை தஞ்சாவூர் சைட் இந்த மாதிரி ஏரியாவில் தவிர்த்து பார்க்கணும் அப்படின்னா எல்லாத்துலேயும் மாறுவாங்க ஏன்னா கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் அடி போர்டு போயிடுச்சு ஆயிரம் அடிக்கு போட்டும் தண்ணி இல்லை அப்படிங்கிறது வெரி ஹார்ட் வாட்டர் ஸோ இந்த பேராமீட்டர்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்டாக இருக்கு இப்போ இந்தியாவில் நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ட்ரை பண்ணி பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரி நியூஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் ஒரு சின்ன யூனிட் ஆரம்பிச்சு ஒரு அஞ்சு செட்டில் ஆரம்பிச்சு கிட்டத்தட்ட ஃப்ரெண்டு தான் வந்து பார்த்தாரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு வருஷம் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அதில் ட்ரையல் பார்த்தோம் ஒரு ரிசர்ச் மாதிரி தான் பார்த்தோம் நம்மளோட பேராமீட்டர்ஸ் கேட்டி மாதிரி என்ன அவைலபிள் ரெண்டு வருஷம் பார்த்தா நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு அதெல்லாம் ஓவர் கம் பண்ணி ஸ்டார்ட் அவுட் பண்ணி ஓகே ப்ரொடக்ஷன் நீடு எல்லாமே எக்ஸ்பெண்ட் எல்லாமே வருது அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் நான் ஜாப் அப்ளிக் பண்ணிக்கிறேன் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன்ல இந்த கமர்ஷியல் ஸ்கேல் வந்து டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன்ல இருந்து நம்ம எல்லாரும் என்ன பார்ப்பாங்கன்னா இவ்வளோ கூட பண்ணியிருக்கோம்னா அது கண்டிப்பா எதாச்சும் ஒரு ப்ராஃபிட்டும் நல்லா அதுல வந்து ஃபியூச்சர் ரிட்டர்ன் ஆகும்னு அது இறங்கி இப்ப யாராச்சும் ஆரம்பிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்கன்னா அவங்க வந்து ஃபைவ் சென்ட்லயே ஆரம்பிச்சாலும் ப்ராஃபிட் இருந்தா இல்ல நீங்க வந்து இப்ப ஃபைவ் சென்ட்ல இருந்து இந்த அளவுக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறதுனால இல்ல இந்த அளவுக்கு கொண்டு வந்தாலும் அந்த மாதிரி சோ இப்போ இப்போ இந்த டெக்னாலஜி இப்போ நாங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் ஆரம்பிச்சு கிட்டத்தட்ட டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் இருந்து அக்கோபானிக்ஸ்க்கான ட்ரைனிங் டிஜிட்டல் கன்சல்டிங் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் எல்லாமே பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்போ நாங்கள் இந்த மாதிரி புதுசாக பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு என்ன எந்த மாதிரி ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா மூணு டைப் ஆஃப் புக்ஸ் இருக்கும் ஒன்று வந்து ஹோம் சிஸ்டம் உங்கள் வீட்டுக்கு தேவையான காய்கறிகளை நீங்களே வளர்த்துக்கிறீங்க உங்களுக்கு நீங்களே வளர்த்து உங்களுக்கே தெரியும் அது எந்த ஒரு ஒரு நேச்சுரல் ஏரியா வரைக்கும் ஸோ அவங்க வந்து ஒரு ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் ஃபீட்ல மினிமம் சைஸ்லேயே வந்து மாடிலேயோ இல்ல பேக் யார்ட்லயோ வந்து பண்ணிக்கலாம் அவங்களுக்கு தேவையான காய்கறிகளை இது ஒரு செட் ஆஃப் செகண்ட் செட் ஆஃப் செகண்ட் கேட்டகரி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஓகே அக்ரிகல்ச்சரை நான் பிஸ்னஸா பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் இல்ல நான் ஒரு சாஃப்ட்வேர் இல்ல வேற ஏதாவது ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கேன் இன்ஃபேக்ட் கோவிடுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய என்கொயரிஸ் எங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்ட்வேர்ல மட்டும் இல்லை மற்ற இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல இருந்தும் அக்ரிகல்ச்சருக்கு பண்ணணும் வரணும் ஒரு இது வந்து காரணம் என்னன்னா ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரி எவர் கிரீன் இண்டஸ்ட்ரி கோவிட் டைம்லையும் பார்த்தீங்கன்னா நித்தியாம ஆப்ரேட் ஆன ஒரே இண்டஸ்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கரெக்டான ஒரு பிளானோட எடுத்து ஸ்ட்ராட்டஜிக்காக பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரி வந்து ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் இண்டஸ்ட்ரி ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரி நான் சொல்லும் போது ப்ராசஸ்ட் ஃபுட் அதெல்லாம் கிடையாது விவசாயம் ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரி ஸோ அதுதான் நான் மெயின் அமைப்பு பண்ணுறேன் இப்போ அந்த மாதிரி உள்ள வரணும் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஓகே இந்த டெக்னாலஜி வந்து ஒர்க் ஆகுது எனக்கு அது என்னால் புரிஞ்சுக்கிறது நாங்கள் இருக்கிறோம் சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு கைடன்ஸ் கொடுக்குறதுக்கு பட் தென் மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜி ஒன்று இருக்குது மார்க்கெட்டிங் எப்படி நாங்கள் விற்க போகிறோம் இது எனக்கு பழக்கம் இல்லை புதுசாக எனக்கு உள்ள வரல அப்படின்னு நாங்கள் பண்ணி எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் ஒரு செமி கமர்ஷியல் மாடல் வந்து ரெக்கமெண்ட் சொன்ன மாதிரி அஞ்சு செட்டு இல்லை பத்து செட்டு அவங்க அவங்களோட தேவைக்கேற்ற மாதிரி வந்து நம்ம ரிசர்வ் பண்ணிக்கலாம் அதையுமே வந்து ப்ராஃபிட்டபுளாக பண்ண முடியும் பண்ண முடியாது ப்ராஃபிட்ங்கிறது வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஆகும் நீங்கள் அஞ்சு செண்டில் பண்ணும்போது அதில் என்ன வருமோ அதுதான் வரும் பத்து செண்டில் பண்ணும்போது என்ன வருமோ அதுதான் வரும் பட் ஸ்டில் ப்ராஃபிட்டபுளாக அதை வந்து பண்ண முடியும் ஸோ ஒரு அஞ்சு செண்டு பத்து செண்டில் பண்ணி எனக்கு ஓகே எனக்கு அதுவே போதுமானதா அப்படி இருக்குது அப்படின்னா ஓகே ஃபைன் அஞ்சு செண்டு கிட்ட ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு ஒரு பேருக்கு எடுத்து மாடியில் கொண்டு போய் பார்த்தீங்கன்னா நீங்க வீட்டுல இருந்துட்டு ஒரு ஹோம் மேட் சேவ் வந்து மேல இருந்து அது ஒரு சின்ன சைட் பிஸ்னஸ் வந்து இல்ல நான் நாளைக்கு பெருசா எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண
இப்படி பண்ணாலும் நம்ம நல்லா பண்ண முடியும் அதான் நான் சொல்றேன் டே இப்போ நான் ஒவ்வொருத்தரோட ஆள பொறுத்து உங்களோட கேப்பபிலிட்டி என்னங்கிறது நீங்க தான் டிபெண்ட் பண்ணுவீங்க உங்களால வந்து ஓகே எனக்கு டெய்லி வந்து ஒரு டன் காய்கறி என்னால விற்க முடியும் அப்படின்னு இருக்குது அப்படின்னா நீங்க டேரக்டா கம்மி செய்ய போறோம் அதுல நான் புதுசா வர்றேன் நான் கத்துக்கணும் அப்படின்னு வரும்போது அப்போ வந்து செமி கமர்ஷியல் போகிறது தான் வந்து எடுத்த உடனே புதுசாக போகிறாங்க ஒரு தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் அந்த சைஸுக்கு போயிருக்கோம் ஆனால் இப்போ இன்னொரு ஒரு நிறைய பேர்த்தையும் தெரியாதுன்னா ஆர்கானிக்ஸ்னால் நிறைய பேர் இன்னையும் வெறும் வெஜிடபிள்ஸ் மட்டும்தான் வெஜிடல் ஆர்வம் எடுக்கிறாங்கன்னு இன்னும் நிறைய பேர் இருக்கு ஏன்னா அவங்க வந்து ஹைட்ரோஃபோனிக்ஸுக்கும் ஆர்கானிக்ஸுக்கும் ஒரு கன்ஃபியூஷனாக இருக்கலாம் அதில் இதில் நம்ம இந்த ஆர்கானிக்ஸில் என்னென்ன தான் நம்ம வந்து விவசாயம் பண்ண முடியும் மண்ணுல பண்ற விவசாயத்துல எப்படி சிந்தடிக் பொருளைசர்ஸ் யூஸ் பண்ணி காய்கறிகள் வளர்க்கறோமோ இல்ல மத்த கீரை வகைகள் வளர்க்கறோமோ அதே மாதிரி சாயில்ஸ் மீடியம்ல வாட்டர் சாலிபிள் பார்மெட் சிந்தடிக் மண்ணுல எப்படி மாடு மாட்டு சாணம் அதை வச்சு இயற்கை விவசாயம் பண்றோமோ அதே மாதிரி சாயில்ல மீனும் மீனோட கழிவு வச்சு இயற்கையா பண்றதுதான் இப்ப இதுல பெஸ்டிசைட் ஃப்ரீ அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் அவங்க கொண்டு வராங்க ஹைட்ரோபானிக்ஸ்ல பண்றாங்க பெஸ்டிசைட் ஃப்ரீ ஹைட்ரோபானிக்ஸ் தான் அப்படிங்கிறப்ப இல்ல நீ மண்ணுல பண்ற விவசாயத்துல நீங்க பெஸ்டிசைட் அடிக்கல அப்படின்னா அது பெஸ்டிசைட் ஃப்ரீ தான் பட் நியூட்ரியன் எப்படி கொடுக்கும் அது சிந்தடிக் சோர்ஸா நேச்சுரல் சோர்ஸா அப்படிங்கிறது ஒரு வித்தியாசம் வெஜிடபிள் <laughs> 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 அதே மாதிரி ஒன்னு ஒன் அப்படின்னு போகும்போது இது ஹண்ட்ரட் கேஜி அப்படின்னா அது ஹண்ட்ரட் கேஜி அப்படின்னா உங்களோட ஒரு சில ஊர்ல வந்து மீனுக்கு டிமாண்ட் ஜாஸ்தி இருக்கு ஒரு சில ஊர்ல வந்து மீனுக்கு டிமாண்ட் ஜாஸ்தி இருக்காது அப்படிங்கும் போது உங்களோட லெக்கல் இப்ப கோயம்புத்தூர் எடுத்துக்கிட்டோம்னா மீனுக்கு வந்து டிமாண்ட் ஜாஸ்தி இருக்கு இப்ப இதே சென்னை கடலோர பகுதி அப்படிங்கும்போது சீ வாட்டர் பிஷிங் தான் வந்து டிமாண்ட் ஜாஸ்தி இருக்கு இதான் அளவுக்கு ஸோ உங்களோட லோக்கல் மார்க்கெட் அனாலிசிஸ் என்ன எங்க கொடுக்க போறீங்க பேஸ் பண்ணி நீங்க வந்து பிஷ்ல போர் கான்சென்ட்ரேட் எடுக்கிறதா இல்ல அதுல பார்க்கலாம் பட் இன் ஜென்ரல் செவன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் காஸ்ட் ரன்னிங் காஸ்ட் கேபிட்டல் காஸ்ட் வந்து இது வந்து ஒன் இஸ் டு ஒன் ரேஷியோல பண்ணுவோம் ஒன் இஸ் டு ஃபோர் ரேஷியோல பண்ணும் போது இதுல வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் தான் வந்து போகும் என்ன மாதிரியான மாடலிங் சார்க்கு மட்டும் தான் என்ன மாதிரியான ஏரியாங்கிறத பொறுத்து நம்ம டிசைன் வந்து ஆரம்பிக்கணும் ஸோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை குறைச்சி ப்ராஃபிட் எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது கேட்டீங்க ஸோ ஐ நம்ம ஒரு சொல்றது என்னன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை குறைக்கணும்னா ஆஃபீஸாக யாராக இருந்தாலும் ரன்னிங் காசு குறைக்கணும் அப்படிங்கிறத தான் பார்ப்பாங்க பட் ஒரு சிஸ்டம்க்கு ஒரு பிஸ்னஸ்க்கு ஒரு மினிமம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இது பண்ணணும் அப்படின்னா அதை பண்ணி தான் ஆகும் இவ்வளவு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போட்டு அதுல இருந்து எனக்கு ப்ராஃபிட் வருதா அப்படிங்கிறத நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுவோம் இல்லையா இவ்வளவு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போடுறோம் இவ்வளவு ரன்னிங் காஸ்ட் இவ்வளவு ரெவன்யூ வருது இந்த ரெவன்யூல இருந்து எனக்கு நெட்டா ப்ராஃபிட் வருதா இல்லையா அப்படிங்கிறத கேல்குலேட் அதே மாதிரி ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நான் போட்ட காசை வந்து எத்தனை வச்சு நான் திரும்பி எடுக்கிறேன் அதாவது லாபத்துல இருந்து போயிடுவேன் நான் எவ்வளவு திரும்பி எடுக்கிறேன் ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கால்குலேஷன் இப்போ ஒரு செமி கமர்ஷியல் மாடல்ல பண்ணும்போது ஒரு ஒன் பிப்டி ஸ்கொயர் மீட்டர்ல நீங்க பண்றீங்க அப்படின்னா உங்களோட ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் இது எங்களோட ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் பேஸ் பண்ணி நான் வந்து சொல்றேன் அதுக்கு எடுத்து ஒரு நாலு வருஷம் ஆகும் ஒன் பிப்டி ஸ்கொயர் மீட்டர்ல பண்ணுவோம் பட் இதே இது நீங்க த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் மீட்டர்ல பண்ணீங்கன்னா ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபார்ட்டி ஓகேங்களா இந்த மேஜர் ஒரு இம்பாக்ட் ஏன் அதுக்கு இருக்கு ஈல்டு டபுள் ஆகுது இது ஒரு ஒன் பிப்டி ஸ்கொயர் மீட்டர்ல பண்றீங்க த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் மீட்டர்ல பண்றீங்க ஈல்டு டபுள் ஆகுது பட் ரிட்டர்ன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மட்டும் ஏன் இவ்வளவு வித்தியாசம் வருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நீங்க ஒரு அந்த ஒன் பிப்டி ஸ்கொயர் மீட்டர்ல பண்ணாலும் பேசிக்கா நீங்க ஒரு எம்ப்ளாய் வேணும் ஒரு ஸ்கில்டு பர்சன்ட் ஆனா அதே ஒரு அந்த எம்ப்ளாய்க்கு ஒரு சேலரி கொடுக்கணும் அதே ஸ்கில்டு பர்சன் தான் நீங்க த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் மீட்டர்ல பண்ணாலும் தௌசண்ட் ஸ்கொயர் மீட்டர்ல பண்ணாலும் டூ தௌசண்ட் ஸ்கொயர் மீட்டர்ல பண்ணாலும் ஒரு ஸ்கில்டு பர்சன் தான் தேவை அது ஓவராலா ஃபார்ம மேனேஜ் பண்ணிக்கிறது
எங்களோடிங் <laughs> <laughs> அப்புறம் நம்ம வந்து ஒரு விஷயம் சொல்றதுக்கு மறந்துட்டோங்க நீலிதல் அக்வா ஃபார்ம்ஸ்ல வந்து நம்மளுக்கு கன்சல்டன்சி அப்புறம் ட்ரைனிங் இன்ஸ்டலேஷனுக்கும் இவங்க வந்து ஹெல்ப் பண்றாங்க யார் வந்து சின்ன ஃபார்மோ இல்ல பெரிய ஃபார்மோ பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா இவங்க வந்து கன்சல்டன்சியும் பண்ணலாம் இல்ல நீங்களே பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா இங்க வந்து மந்த்லி இவங்க வந்து ஒருக்கா ட்ரைனிங் ட்ரைனிங் நடத்துறாங்க அந்த ட்ரைனிங்ல வந்து நீங்க கலந்துக்கவும் செய்யலாம் சரிவாங்க நம்ம இந்த கொஸ்டின் கொடுக்கலாம் ஆனா இப்ப வந்து இன்னொன்னு என்னன்னா நிறைய பேர் என்ன கேட்பாங்கன்னா இதுல என்ன சிஸ்டம் தான் ஒர்க் ஆயிடுச்சு ஸ்டார்டிங்ல இருந்து எண்ட் வரைக்கும் என்ன ப்ராசஸ் பாத்தீங்கன்னா சொன்னதே முதல்ல சொன்ன மாதிரி தான் மண்ணில் பண்ற இயற்கை விவசாயத்துல மாடு மாட்டோட கழிவு இல்லையா மாட்டோட கழிவு வந்து மண்புழுக்கு வந்து உரமா போகுது மண்புழுவோட கழிவு வந்து மறுபடியும் செடிகளுக்கு உரமா போகுது செடியை வந்து மாடு சாப்பிடுது உணவு சங்கிலி சொல்லுவாங்க இதே உணவு சங்கிலி பிரின்சிபல் தான் இங்கே இதுல மாடுக்கு பதிலா மீன் எந்த கழிவா இருந்தாலும் ஆடு மாடு கோழி மனித கழிவு எதுவா இருந்தாலும் அதுல அமோனியா இருக்கு இந்த அமோனியா தான் நைட்ரேட்டுக்கான சோர்ஸ் அமோனியாவை நைட்ரைட்டா நைட்ரேட்டா கன்வெர்ட் பண்ற ப்ராசஸ் நைட்ரஜன் சேர்க்கும் இது ஒரு இயற்கையான ப்ராசஸ் மண்ணுல பண்ற இயற்கை விவசாயத்துல இதுதான் நடக்குது மண்ணுல நீங்க போடுற மாட்டுல இருக்கிற மாட்டு சாணத்துல இருக்கிறதுன்னா அமோனியா இருக்கு அமோனியாவை நைட்ரேட்டா நைட்ரேட்டா சோ இத பண்றது வந்து நுண்ணுயிர்கள் தான் மண்ணுக்கு இது பர்டிலிட்டி கிடையாது ஓகேங்களா மண்ணோட ரோல் அப்படின்னு பாத்தோம்னா அந்த நுண்ணுயிர்கள் வந்து தங்குறதுக்கான ஒரு வீடு தான் நம்ம மாட்டு சாரமோ மத்த உரங்கள் போடும் போது அதுல இருக்கிற நியூட்ரியன்ஸ் பிரேக் டவுன் பண்ணி நம்ம தண்ணி பாய்ச்சும் போது வாட்டர்ல டிசால்வ் பண்ணி அதுதான் வந்து பிளான்ட் வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் ஓகேவா ஸோ இந்த ப்ராசஸ் ஆஃப் பண்றது பாக்டீரியா தான் மண்ணோட ரோல்னு பார்த்தோம்னா வேர் பிடிப்புங்கிறது ஒரு பேஸ் பிடிச்சோம் பட் மெயினான ரோல் வந்து பாக்டீரியா நுண்ணுயிர்கள் வந்து தங்குறதுக்கான ஒரு வீடு தான் மண் இல்ல இங்கேயும் அதே ப்ராசஸ் தான் ஸோ மீனும் மீனோட கழிவுல இருந்து அமோனியா கிரியேட் ஆகுது அந்த மீனோட கழிவு பிரிச்சு எடுத்து இன்னொரு பயோஃபில்டர் காணப்போம் அந்த பயோஃபில்டர்ல நுண்ணுயிர்கள் தானா வந்து காலனைஸ் ஆகி இந்த அமோனியாவை நைட்ரைட்டா நைட்ரேட்டா கன்வெர்ட் பண்ணும் நைட்ரஜன் சைக்கிள் இங்கேயும் நடக்கும் நைட்ரேட்ரேட்ரேட்ரேட்ரேட்ரேட்ரேட்ரேட்ரேட்ரேட்ரேட்ரேட்ரேட்ரேட்ரேட்ரேட்ரேட்ரேட்ரேட்
இப்ப மனல பண்ற முறையை விட இதுல வந்து எப்படி வந்து ரெண்டுல இருந்து மூணு முறைக்கு அதிக விளைச்சல் அப்படிங்கிறது இதுவும் ஒரு மேஜரான ரீசன் ஏன்னா மனல பண்ணும்போது என்ன பண்றோம் அந்த பாய்ச்சலும் காய்ச்சல் என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம தண்ணி பாய்ச்சும் போது நியூட்ரியன்ஸ் கிடைக்கும் நியூட்ரியன்ஸ் கிடைக்கும் போது ஆக்சிஜன் கிடைக்கிறது ஆக்சிஜன் கிடைக்கும் போது நியூட்ரியன்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ எஃபிஷியன்சிங்கிறதே பிப்டி பர்சன்ட் ஓகேவா அது எப்படின்னா நம்மள வந்து இன்னைக்கு இன்னைக்கு சாப்பிட்டுக்கோ நாளைக்கு தண்ணி குடிச்சுக்கோ நாளானைக்கு மறுபடியும் சாப்பிட்டு அதுக்கு இருக்கலாம் தண்ணி குடிக்கிறேன் நம்மளோட உடம்பு எப்படி தருவோம் அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் தான் ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் ஏறி இறங்கி ஏறி இறங்கி இங்க வந்து தேவையான அளவு ஆக்சிஜனும் தேவையான அளவு நியூட்ரியன்ஸும் எப்போதுமே மீடியம் நியூட்ரியன்ஸ்னால எஃபிஷியன்சி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஆகுது நார்மலா மண்ணில் பண்ற விஷயத்தை விட ரெண்டு லட்சம் மூணு மணி விளைச்சல் இருக்கு அப்படிதான் அவங்க இன்னொரு விஷயம் நாங்க அப்சர்வ் பண்ணிக்கிறோம்னா பிளான்ட்டை பொறுத்த அளவுக்கு அதோட லைஃப் பீரியட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் ஓகேவா அதாவது நார்மலா இப்போ ஒரு பாலை கீரை எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா மண்ணில் பண்ற விவசாயத்தை வந்து விதை போட்டது வந்து ஒரு ரெண்டு மாசத்துக்கு கட்டிங் எடுப்பா அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒன்றரை ரெண்டு மாசத்துக்கு தொடர்ந்து கட்டிங் எடுத்துட்டே இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் செடி ஒரு பேர் முடியும் எங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷம் வரைக்கும் பாலை செடி ஆரோக்கியமா வரும் இதே மாதிரி மத்த காய்கறிகள் இப்போ தக்காளிக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து போடும் காரணம் என்னன்னா நாங்க யோசிக்கிறது எப்படின்னு பாக்குறோம் அப்படின்னா ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் ஓகேவா மண்ணில் பண்ற விவசாயத்துல பாத்தீங்கன்னா அந்த நான் பிப்டி பர்சன்ட் எப்படி சொன்னா இல்லையா நியூட்ரியன்ஸ் இருக்கும்போது ஆக்சிஜன் இருக்கிறதுல ஆக்சிஜன் இருக்கும் போது நியூட்ரியன்ஸ் இல்ல அப்படின்னு பட் இங்க கண்டினியூஸ் அது ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் தான் ஏறி ஏறி இறங்கிட்டே இருக்கு நீங்க வந்து அது ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீ என்கிறான் உண்டா இருக்கும் போது அது ஹெல்தியா வளரும் ஸோ அதுதான் வந்து ஆனா நம்ம இவ்வளவு நேரம் நம்ம இந்த நம்ம மீன் சைட்ல வந்து நம்ம இருக்கோம்னா நம்ம இப்போ வந்து உள்ளுக்குள்ள போகலாம் பாலி ஹவுஸ்குள்ள போய் ஆனா நம்ம வந்து அக்வாஃபானிக்ஸ்ல வந்து நம்ம ஃபிஷ் பாட்டை வந்து நம்ம ஃபுல்லா பார்த்தாச்சுமா இப்ப வந்து நம்ம பிளான் செக்ஷன்ல என்ன நடக்குது எப்படி நடக்குது எப்படி தண்ணி வந்து சப்ளை ஆகுது நம்ம எப்படி வந்து ஒன்னு ஃப்ளோட் பண்ண வைக்கிறோம் நம்மளுக்கு வந்து எத்தனை நாள் இந்த ப்ராசஸ் வந்து முடியுது இது எல்லாத்தையும் பற்றி ஓகே ஸோ அங்கே நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா பயோ ஃபில்டர் பயோ ஃபில்டரில் தான் வந்து இந்த நைட்ரஜன் சைக்கிள் நடக்குது நைட்ரேட் வந்து நமக்கு கிடைக்குது அந்த நைட்ரேட் ரிச் வாட்டர் இங்கே வருது இங்கே வந்து இங்கே ஆக்சுவலாக பதினாலு குரோபிட்டாக போட்டிருக்கோம் ஒவ்வொரு குரோபிட்டும் பார்த்தீங்கன்னா நாலுக்கு நூறு அடி நீளம் ஓகே ஸோ இந்த ஒவ்வொரு குரோபிட்லேயும் டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் கிராப்ஸ் வந்து போட்டிருக்கோம் எங்களோட மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜி என்ன அப்படின்னா ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபேமிலிக்கு மூணு வகையான கீரை ஒரு கிலோ தக்காளி ஒரு ஒரு ஒன் கேஜி ஃபிஷ் இதை வந்து வார வாரம் ரெகுலராக சப்ளை பண்ணுறதா எங்களோட மார்க்கெட்டிங் ஸ்டாட்டஜி ஸோ அந்த மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜிக்கு ஏற்ற மாதிரி நாங்கள் குரோபட்ஸ் வந்து டிசைட் பண்ணுவோம் பண்ணிடலாம் இப்போ இதில் வந்து என்ன மாதிரியான கிராப்ஸ் எல்லாம் வளர்க்கலாம்னா எல்லா வகையான காய்கறிகளுமே வந்து வளர்க்கலாம் பண்ணலாம் ஜென்ரலாக அக்வாபானிக்ஸ் சரோபானிக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா கிரீன்ஸ் கீரை வகைகள் மட்டும் தான் வளர்க்க முடியும் ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது அப்படி இல்லைங்க ஃப்ரூட்டிங் கிராப்ஸும் கண்டிப்பாக இதில் வளர்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ என்ன மாதிரியான கிராப் வளர்க்குறோங்கிறத கொடுத்தா குரோபெட் மாறும் இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா டீப் வாட்டர் கல்ச்சர் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திரும்ப ஒரு ஒரு டேங்க் மாதிரி தான் அந்த டேங்க்ல வாட்டர் ஃப்ளோட் ஆகிட்டு இருக்கும் வாட்டர் இருக்கும் அது மேல வந்து இந்த மாதிரி தெர்மோகோல் ஷீட்ஸ்ல வந்து செடி ஃப்ளோட் ஆகிட்டு இருக்கும் ஓகேங்களா ரூட்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி ஹேங்கிங்காக தான் இருக்கும் ஓகே ஓகே இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா செடியோட வேறு எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அழுகாம இருக்கு நான் முதல்ல சொன்னேன் இல்லையா செடிக்கு தேவையான ஆக்சிஜனை வந்து நம்ம இங்கே மெயின்டைன் பண்றோம் அதனால வேர்கள் அழுகிறது இல்லை அப்படின்ட்டு ஸோ அதுதான் கான்செப்ட் நீங்க பாத்தீங்கன்னா நீங்க கொடுத்துருக்கோம் ஆரேஷன் வந்துட்டு வரும் அதுக்கு தேவையான அளவு ஆக்சிஜன் இருக்கிற வரைக்கும் வேர்கள் அழுகாது இந்த மெத்தட் வந்து டீப் வாட்டர் கல்ச்சர் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க கீரை வகைகள் எல்லாமே வளர்க்கலாம் இன்ஃபேக்ட் தக்காளியும் இதுலயே வளர்க்கலாம் இப்ப தக்காளி இப்ப ஆக்சுவலா நான் ஆரோஸ் பண்ணி முடிச்சுட்டு இதா இருக்கு இப்போ இந்த ஜெர்மினேஷன் போட்டு தான் இருக்கும் பட் தக்காளி எல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரிங் கட்டி ஸ்ட்ரைன் பண்ணி கொண்டு போயிடும் ஓகே ஓகே சில கிராப்ஸ் இருக்கும் புஷியான கிராப்ஸ் அதாவது இப்போ வெண்டைக்காய் கத்திரிக்காய் மண் தக்காளி கீரை இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா புஷியா வளரும் அதுக்கு வந்து நீங்க தர்மகோல் சீட்ல வளர்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சப்போர்ட் கிடைக்காது கிடைக்காது அதுக்காக தான் அந்த மாதிரி ஜல்லி போட்டு வச்சிருக்கிற பெட்டில் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வளர்க்கறீங்களா இதுலயும் அதே வாட்டர் தான் அடியில ஃப்ளோ ஆயிட்டு இருக்கு மேல வந்து ஒரு சப்போர்ட்டிங் ஸ்ட்ரக்சருக்காக தான் வந்து ஜல்லி கொடுக்குறது ஓகே ஓகேங்களா இதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ரூட் கிராப்ஸ் நார்மலா வந்து பாத்தீங்கன்னா சாயில்லஸ் மீடியம் அப்படிங்கிறதுனால ரூட் கிராப்ஸ் அதாவது கேரட்
பிளான்ஸ் வைக்கலாம் அப்படின்னா வெர்டிகல் குரோயிங் பண்ணும்போது கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு ஒரு ஹண்ட்ரட் பிளான்ஸ் வரைக்கும் நீங்க வந்து பண்ணலாம் பட் இதுல வந்து எல்லா வகையான காய்கறியுமே இதுல வளர்க்கலாம் பட் நாங்க ரெக்கமெண்ட் பண்றது வந்து ஷார்ட் டேர்ம் கிராப்ஸ் தான் அதாவது டுவெண்ட்டி எயிட் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் லைஃப் சைக்கிள் இருக்கிற கிராப்ஸ் மட்டும் வந்து வெர்டிகல் குரோயிங் வந்து பண்ணலாம் இப்ப எனக்கு வீடு வந்து இடம் வந்து சின்னதாக தான் இருக்கு ஒரு ஐநூறு ஸ்கொயர் ஃபீட் தான் இருக்கு பட் நான் ஒன்லி கீரை மட்டும் தான் வளர்க்க போறேன் அப்படிங்கும்போது நீங்க வெர்டிகல் குரோயிங் போயிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கம்மியான இடத்துல வந்து அதிகமான ஈல்டு வந்து கிடைக்கும் அதுக்கான ஒரு மெத்தட் தான் அந்த என்எஃப்டி ஒவ்வொரு கிராப்புக்கும் ஒவ்வொரு சிறுகீர போட்டு அப்படின்னா பதினஞ்சு நாளையிலே நீ ஹார்வெஸ்டே பண்ணிடலாம் வாழைக்கு வந்து ஒன்றரை மாசத்துல இருந்து நாங்க கட்டிங் எடுக்க ஆரம்பிப்போம் கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷம் வரைக்கும் கட்டிங் கண்டினியூஸா போயிட்டு இருக்கும் வல்லார புதினா எல்லாம் வந்து கொடி மாதிரி வளர்றது அது நீ வெட்ட 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 வருஷம் பூரா வளர்ந்துட்டேதான் இருக்கும் ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது அது போக அக்வோபான சிஸ்டம்ல அசோலா ரொம்ப அருமையா வளரும் நீங்க மாட்டு தீவனத்துக்கு கோழி தீவனத்துக்கு யூஸ் பண்ணுற அசோலா வந்து நீங்க இதுல வந்து வளர்த்துக்கலாம் அது போக தக்காளி வெண்டைக்காய் கத்திரிக்காய் பச்சை மிளகாய் எல்லா வகையான காய்கறியுமே வந்து வரும் பிளான்ட்டுக்கு தேவையான நியூட்ரியன்ட்டு எப்படி கொடுக்குறோம் மட்டும் மாறு கொடுக்கும் இப்ப இதுல இப்ப இன்னொரு கேள்வி எல்லாரும் ஜென்ரலா கேட்கறது என்ன அப்படின்னா பிளான்ட்க்கு தேவையான எல்லா வகையான நியூட்ரியன்ட்டுமே அக்வாபானிக் சிஸ்டம்ல கிடைச்சிருமா அப்படிங்கிறது ஓகேவா ஆஹ் இப்போ இது வந்து இதுக்கு நாங்க சொல்றது என்னன்னா வாட் பி ஃபீடு வாட் பி நம்ம என்ன போடுறோமோ அதுதான் நமக்கு கிடைக்கும் ஓகேவா இது மண்ணில் பண்ற விவசாயத்துக்கும் போடணும் மாட்டோட சாணத்துல இருந்து செடிக்கு தேவையான எல்லா நியூட்ரியன்ஸும் கிடைச்சிருமா அப்படின்னா நீங்க மாட்டுக்கு என்ன போட்டுங்கிறது ஆரம்பிக்கும் எந்த உயிரினமா இருந்தாலும் அதோட சாப்பாடுக்கு பிப்டி பர்சன்ட் அதோட தேவைக்கு பிப்டி பர்சன்ட் எடுத்துக்கிட்டு பிப்டி பர்சன்ட் கழிவுல வருது அந்த நியூட்ரியன்ஸ் தான் இன்னொரு உயிரினத்துக்கு ஃபுட்டா போகுது சோ மாட்டுக்கு நீங்க சமச்சீரான உணவு கொடுத்தீங்கன்னா தான் அதே சமச்சீரான நியூட்ரியன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு பிளான்ட்டுக்கும் கிடைக்கும் மாட்டுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கால்சியம் மட்டுமே நான் கொடுத்துட்டே இருக்கேன் கால்சியம் ஃபுட் மட்டுமே கொடுத்துட்டே இருக்கேன் அப்படின்னா மாட்டு சாணத்துல வெறும் கால்சியம் மட்டும் தான் இருக்கும் மற்ற நியூட்ரியன்ஸ் இருக்கேன் அதே கான்செப்ட் தான் இங்கேயும் மீனுக்கு நீங்க கொடுக்குற ஃபுட் என்னங்கிறத பொறுத்து தான் அக்வாபானிக்ஸோட சக்சஸ் ஆகும் ஸோ இவ நான் கோல்ட் ஃபிஷ்ஷோட ஃபுட்டை போட்டேன் எனக்கு அக்வாபானிக்ஸ் அவ்வளவு அவ்வளவுன்னா கண்டிப்பா வளர ஏன்னா அது ஆர்னமெண்டல் ஃபிஷ் ஆர்னமெண்டல் ஃபிஷ்க்கு அதுல வந்து இந்த கலரிங் பிக்மெண்டேஷன் இது இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கான இன்க்ரீடியன்ஸ் தான் அந்த ஆர்னமெண்டல் ஃபிஷோட ஃபீல்டில் வச்சிருக்காங்க ஓகேவா நீங்கள் கமர்ஷியலாக வளர்க்கக்கூடிய மீன்களுக்கான கலர் ஃபீட் போட்டிங்கன்னா இதுக்கு தேவையான டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே வந்து கிடைக்கும் அப்படியே இது ஏதோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ ஒரு அயன் டிஃபிஷியன்சி வருது இல்லை மெக்னீஷியன் டிஃபிஷியன்சி வருது அப்படின்னா சப்ளிமெண்டேஷன் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் பட் சிந்தட்டிக் கெமிக்கல் ஃபர்டிலைசர்ஸை எதுவுமே ஆட் பண்ண முடியாது ஓகேவா நேச்சுரல் சோர்ஸ் மட்டும் தான் நம்ம வந்து ஆட் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கால்சியம் இல்லை அப்படின்னா நம்ம எக்ஸல்ஸ் வந்து டிசால்வ் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் பொட்டாசியம் வேணும்னா சாம்பல் சாம்பல் வந்து நம்ம டிசால்வ் பண்ணி ஆட் பண்ணலாம் அது எல்லாமே தண்ணி வழியா தண்ணி வழியாகவும் கொடுத்துக்கலாம் ஃபோலியர் ஸ்ப்ரேவாகவும் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ நேச்சுரல் சோர்ஸ் மூலியமா வர நியூட்ரியன்ஸ் வந்து நம்ம இதில் வந்து சப்ளிமெண்டேஷன் பண்ணிக்கலாம் பட் சிந்தடிக் சோர்ஸ் நீங்க ஆட் பண்ண முடியாது ஆட் பண்ணீங்கனாலும் இமீடியட்டாக ஃபிஷ் சேர்க்கணும் ஃபிஷ் சேர்த்துச்சுன்னா என்டயர் சிஸ்டம் கொலாப்ஸ் ஆகும் கொலாப்ஸ் ஆகும் இன்னைக்கு வந்து நிசாரான வந்து ஃபுல்லாமே அக்வாஃபானிக்ஸ்ல என்னென்ன பண்ணலாம் எப்படி செட்டப் பண்ணும் இது எல்லாத்தையும் பத்தி சொல்லியிருந்தாங்க நம்ம வந்து அடுத்த வீடியோல ஒரு செட்டப் பண்றதுக்கு எவ்வளவு செலவாகுது மினிமம் செட்டப் பண்றதுக்கு எவ்வளவு காஸ்ட் ஆகுது இது எல்லாத்தையும் பத்தி நம்ம அடுத்த வீடியோல பாப்போங்க அது போக யாருக்காச்சும் ட்ரைனிங்கோ இல்ல கன்சல்டன்சியோ இல்ல செட்டப் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு ஹெல்ப் வேணும்னா கண்டிப்பா நம்ம வந்து நீலிதல் அக்வா ஃபார்ம்ஸ வந்து நீங்க காண்டாக்ட் பண்ணலாம் நம்ம வந்து நம்பர் வந்து நான் பாப் அப் லீக் காமிக்கிறேன் அதை காண்டாக்ட் பண்ணி நீங்க வந்து ஹெல்ப் கேட்டுக்கலாம் இதோட நம்ம வந்து இந்த வீடியோ வந்து நம்ம முடிச்சுக்கலாங்க நம்ம அடுத்த வீடியோல சந்திக்கிற வரைக்கும் உங்ககிட்ட இந்த வீடியோ பெற